उद्योग
రాష్ట్ర స్వాధీనంగా మనము ఒక ప్రముఖ వ్యక్తులుగా చరిత్ర సృష్టించినటువంటి ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీగా మిగిలిపోయాం అదే కాకుండా మరి ఈ రోజు చూస్తున్న మళ్ళీ రాష్ట్ర అభివృద్దిలో కూడా ఈ జిల్లాలో అన్ని సంఘాలను ఏకం చేసి ప్రతి డైరీ ఆవిష్కరణ కూడా ఈ రకంగానే జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి మన ఐక్యత అనేది ఏ సంఘం అనేది అప్రాధాన్యత ఈ రోజు ఎందుకంటే ఉద్యోగులందరూ ఏకంగా ఉండి వారి హక్కుల సాధన కోసం ఆత్మవిశ్వాసంతో మరి మనకు ఒక డిగ్నిటీతో పోరాడాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు అందరినీ ఏకం చేసి మరి ఈ రోజు ఈ సమావేశానికి ఇంత లేకైనా కానీ అందరూ చాలా మంది మరి మహిళా ఉద్యోగులు కూడా చాలా ఓపిగా వెయిట్ చేస్తున్నారు వాటి మీ అందరికి మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ మరి తెలంగాణ ఉద్యమంలో మనకు ఎటువంటి కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించాము అదే రకంగా మరి రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం గత నాలుగున్నర సంవత్సరాల నుంచి మరి భారతదేశంలోని ఒక అగ్రగామి రాష్ట్రంగా ఉన్నదంటే దాని కారణం ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పథకాలన్నింటినీ కూడా అమలు చేస్తూ మన ఉద్యోగ మిత్రులు నిరంతరం శ్రమిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఉద్యోగం మనకి ఇంతకు తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు రాష్ట్ర స్థానంలో ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడ్డారు రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎక్కడ కూడా రెస్ట్ తీసుకోకుండా మన హక్కులు వీటి గురించి పోరాడ ఉన్నా మనకి ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా కూడా ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తూ మరి ఈ రోజు మన అందరం కూడా రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ముందుంటున్నాం ప్రభుత్వం ఏ పథకాలు ప్రవేశపెట్టినా మన అందరం కూడా వాటికి అందేటట్లుగా మనకి మనం నిరంతరం కృషి చేసి మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మరి బంగారు తెలంగాణ రాష్ట్రంగా మార్చడానికి మీరందరూ ముందుంటున్నందుకు అందరికీ అభినందన చేస్తూ మన గౌరవీ వేదిక పెట్టి ఆహ్వానిస్తూ వారిని వారికి బొకేని బోనిని తహసీల్దార్ గారు జనార్దన్ రెడ్డి గారిని బొకే పూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాము అదేవిధంగా మల్లీశ్వరి గారిని బ్యాడ్జ్ పెట్టడం సరిగా కోరుతా ఉన్నాం మల్లీశ్వరి గారిని ముందుకు వచ్చి వాళ్ళు బ్యాడ్జ్ సత్కరించడం సరిగా కోరుతా ఉన్నాం అన్న శ్రీనివాస్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఉపేంద్ర రెడ్డి గారికి బొకే ఇవ్వాల్సిందిగా శ్రీధర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ సంఘం అధ్యక్షుడి గారిని వేదిక మీద సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాను ఒకే రోజు సంప్రదించారు ఉపేంద్ర రెడ్డి గారిని ఒకే బ్యాడ్జ్ రోడ్డు వాళ్ళకి కోరుతా ఉన్నాను ఉద్యోగులు చేసినటువంటి కష్టాలు కావచ్చు తర్వాత ప్రభుత్వం అమలు చేసినటువంటి సంస్కరణలు కావచ్చు మళ్లీ ప్రభుత్వం రావడం జరిగింది ఉద్యోగుల సమస్యల పట్ల కూడా ప్రభుత్వం చాలా సానుకూల ఉత్పత్తులతో ఉందని చెప్పేసి ఈ వేదిక మీద నుంచి మీ అందరినీ తెలియజేస్తూ మనందరినీ కూడా మరి మొదటి నుంచి కూడా మనందరికీ ఎంతో సపోర్ట్ గా ఉంది రాజకీయ నాయకులు అయిన తర్వాత వాళ్ళ భవిష్యత్తును వాళ్ళు చూసుకోవడం జరుగుతుంది కానీ అట్లా కాకుండా ఇప్పటికీ కూడా ఉద్యోగ సంఘాల వెంట నిరంతరం మరి అక్కడ సగం సమయం మన ఉద్యోగులకి సగం సమయం కేటాయిస్తూ ఈ రోజు మన సమస్యల పరిష్కారంలో ముందుంటున్నటువంటి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి నేతృత్వంలో ప్రభుత్వంలో పని చేశాము చాలా పని చేశాము మొన్ననే రిపబ్లిక్ స్పీచ్ చూస్తే ఇంత పని చేశామా అని నిజంగా అనిపించింది ఎందుకంటే ఒక్కొక్కటి కొత్త కొత్త పనులు ముఖ్యంగా సిబ్బంది చాలా తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా తర్వాత టెక్నాలజీ చాలా కొత్త విధాలుగా ఎందుకు ఎలక్షన్స్ లో కూడా చాలా టెక్నాలజీ వస్తుంది ఎన్నో ఎలక్షన్స్ చేశాను కానీ అన్ని ఎలక్షన్స్ ఒకేసైతే ఈ ఎలక్షన్ ఒకేసైంది ఎంత టెక్నాలజీ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు సో టెక్నాలజీ పనులాడుతూ మన ఉద్యోగులు అందరూ కూడా చాలా బాగా చేసి యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో టాప్ ఫైవ్ డిస్టిక్స్ లో ఉంచినందుకు మీకు అందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు మనం ఇదే విధంగా అఫ్కోర్స్ మనకు ఉద్యోగ చాలా మనకు అవసరాలు ఉంటాయి ఒకటి ముఖ్యంగా ఏంటంటే యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా హైదరాబాద్ కి దగ్గర కాబట్టి మనకి ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ కొరత ఉండదు ఒక పొంగానే ఇంకొక చాలా సిటీ కాకపోతే ఎంప్లాయీస్ కి మనకి ఇంకా ఇప్పుడు చాలా కోరికలు ఉన్నాయి చాలా ప్రామిసెస్ కూడా చేశారు ముఖ్యంగా సిక్స్టీ వన్ ఇయర్స్ అనేది రిటైర్ అయ్యే వాళ్ళంతా ఆవిడ ఆవిడ ఎదురు చూస్తున్నారు ప్రతి నెల ఎదురు చూస్తున్నారు అది తప్పకుండా అది కూడా మనకి త్వరలో వస్తుంది తర్వాత అదే విధంగా మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే ఇదివరకు మనకి ఎంప్లాయీస్ కి ఈ జిల్లా కొత్త జిల్లాకి వెళ్ళండి అని చెప్పారు అది కూడా చాలా ఇష్యూ సెట్ చేసింది అది కూడా తప్పకుండా అవుతుంది కానీ నాకు మాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ నాకేంటంటే మా ఎంపీడిఎస్ ప్రమోషన్ జరిగింది నేను కమిషనర్ గా ఉన్నప్పుడు మన ఎమ్మెల్యే మన టీజీఎస్ అప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు చాలా హెల్ప్ చేశారు మనం ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అసలు ఎంపీడిఎస్ ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి 
ఎంపీటీఎస్ కి ఒక్క ప్రమోషన్ రాకుండా ఉన్నారంటే ఎంత బాధాకరమో ఆలోచించి మన అందరికి ఏదో విధంగా ఏదో ప్రమోషన్ వస్తుంది కానీ ఇరవై సంవత్సరాలు నేను జాయిన్ అయినప్పుడు ఉన్న ఎంపీడియో నేను కమిషన్ అయ్యా కూడా అదే ఎంపీడియో అందరి సహకారంతో అది మొత్తానికి ఒక కొలికొచ్చి ఇప్పుడు ఎంపీడియోస్ కి ప్రమోషన్ వచ్చింది అదే విధంగా మన అన్ని సమస్యలు కొంచెం ఓపిక ఉండాలి కానీ తప్పకుండా అన్ని సమస్యలు ఒక్కొక్కటిగా తీరుతుంది చాలా మంది ఇప్పుడు హౌస్ సైట్స్ కూడా అడుగుతున్నారు ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఒక వెబినార్ లో ఇవ్వరికి ఇచ్చున్నాము తర్వాత మొన్న కూడా మనం ఐటీడిఏ లో కూడా అడిగారు సో ఇవన్నీ కూడా ఒక వైపు మనకి ఉన్న ఇష్యూస్ మన రెగ్యులర్ ఇష్యూస్ ఎలాగో ఇంక్రిమెంట్ ప్రమోషన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి అందరు కూడా చూస్తున్నారు ప్రభుత్వం తరఫున కానీ మన అసోసియేషన్ తరఫున కానీ ఏం ఇబ్బందులు లేకుండా సో మనం అందరం చేయాల్సింది రెండు మనం చిత్తశుద్ధితో పనిచేయాలి ప్రజల కోసం మనం ఉన్నాము మన అందరం పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ప్రజలే ముందు పెట్టుకొని మనం పనిచేయాలి రెండోది మన కుటుంబాన్ని మర్చిపోవాలి ఎంత పని చేసినా చేసే అవసరం ఉంది సో మీకు అన్ని విధాలుగా మరి ఒకసారి కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన టీజిఓస్ కి ముఖ్యంగా ఉపేందర్ గారు పట్టుబడి రావాలన్నందుకు మీ అందరికీ కూడా చాలా చాలా
ಸರ್ ಆಗ ಆಧ್ವರ್ಯಂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೂತನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆವಿಷ್ಕರಿಸ